this is one of the four modules and we are going to start with the tips first of all when we talk about listening it is very very important to understand the functionality of our ears that means what we are going to listen is what we mean and what actually the other person wants to tell us after that it is the time for our reaction or our understanding and then we speak according to what we listen so in the abroad or in the foreign countries it is very important to have a good listening skill so that you will be able to understand the people the natives as well as the foreigners in that land to convey the meaning of what they want to hear from your side first of all when you want to improve your general listening skills it is very important to do exercise of listening that means it is very important to listen english more and more you can listen english by having a good habitual feeling of tv shows documentary programs or any other listening types for example tests listening tests or ted talks etc you can even listen to the music then polish of your vocabulary skills are very important because in the third section or in the fourth section it is very important to know the proper vocabulary that are related to some subjects for example subjects related to thesis subjects related to that means words words related to legal matters words related to research or any science topic it is advisable if you have that kind of a vocabulary in your mind it will be easier for you to understand what you are listening and actually what it matters and to, it it becomes very easy to choose your answers from the listening word types there are a number of word types or word questions when you listen what the other people is speaking it is advisable to write down some types of the words for example when you read the questions before you are listening that means when you have the time to listen or to read just go through the questions when they give you you have 5 seconds you have 10 seconds then you uh, read the questions very easily at that time so it is predictable that if you find that the answer can be verb you can write v if the answer can be noun according to you you can write n so there are a number of things that you can write so that it will be easier for you to choose your answer in between the listenings next plug in the situation it is advisable and some people find it very easy when you find a listening and to you imagine it according to the situation that comes in front of you and when there are descriptions like now you will hear a dialogue between can you see the red cursor on your screen are you able to see that yes ma'am okay so when you have that kind of a feeling and that kind of a conversation before your questions it will be easier for you to imagine actually what your question is going to describe you will hear a lecture on that means they are going to talk about a lecture a lesson a project report something like that and when they heard, they are written that there is a dialogue between that means you are going to see the conversation between two people or three people next do not lose your attention that means concentration level good concentration level is advisable while you are doing the listening when you are doing your listening it is very important not to shuffle or not to defocus yourself because when you change your focus towards something else while listening you will lose your answers so the question will tangle 
the question will be much more confusing when you are listening shakes in between. Next is watch for word indicators. There are a number of things that works for as an indicators. For example, the words like however, but, then, finally, etc. For example, I'm giving an example in Hindi like आपका कोई दोस्त है वो आपके घर पे आता है ठीक है आप उसको कॉफी पूछते हैं या खाना पूछते हैं और उसका आंसर है कि मैंने खाना खा चुका हूं मैं मैंने खाना खा लिया है हाउएवर मैंने कॉफी नहीं ली तो आई वुड हैव अ कॉफी दैट मींस हाउएवर जो है दैट इज द गेम चेंजर वो आपको बताता है कि जो उससे पहले बोला उससे वो चेंज करने वाला है अपने सिचुएशन बट नेक्स्ट वर्ड है बट आप अपने फ्रेंड को पूछते हैं मूवी के जा आपके साथ मूवी जाने के लिए लेकिन आपका जो फ्रेंड है वो बोलता है कि मैं जाना चाहता था बट मैं अभी बिजी हूं दैट मींस बट इज द अनदर गेम चेंजर बट के बाद वाला आंसर जो है दैट विल बी योर आंसर ऑफ लिस्निंग टेस्ट This is how you are going to choose the words from these word indicators. Now, do not write your answers too quickly. Sometimes आप जो सुनते हैं वो आधा आंसर होता है और आप फटाफट से आंसर लिख लेते हैं और उसके बाद आपको नहीं पता चलता कि जो पहले बोला था जो आप चूज कर चुके हैं वो राइट right आंसर है या जो आपने अभी सुना वो राइट right आंसर है So it is advisable to listen first and then choose the right answer for example aapke paas hai sam ne bola thank you i have received your email so it is lauren hansen at the rate gmail.com usne bola thank you mujhe aapka email id mil gaya hai aapka id hai lauren hansen at the rate gmail.com lekin lauren ne kya kaha no no you have mistaken आपने कुछ गलत लिखा है इट इज लॉरेन हैमसन दैट मीन्स उसमें गलती क्या है एम और एन की गलती है दैट इज हैमसन एंड द करेक्ट वन इज हैमसन सो वेन यू आर गोइंग टू चूज बिटवीन दीज टू द राइट आंसर विल बी हैमसन सो ऑलवेज गो फॉर द लिसनिंग फर्स्ट एंड देन चूज योर आंसर अकॉर्डिंगली check your ceiling mistakes that means you are going to find out a number of things in 30 seconds that are given to you when you have that 30 seconds check your spellings always check whether your answer should be singular or plural that means ek vachan hona chahiye ya bahuvachan hai that means s lagega ya nahi lagega it is very important to find out these kind of answers next is jab bhi aap aise points ko chhod dete hain या चेक नहीं करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर सही चूज होने के बावजूद भी यू लूज योर आंसर एंड एज वेल एज योर बैंक स्कोर उसके बाद ट्रांसफर योर आंसर करेक्टली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफर योर आंसर इन टेन मिनट्स दस मिनट होते हैं आपके पास यूजली स्टूडेंट्स क्या करते हैं दे यूज ओनली फाइव टू सिक्स मिनट्स टू ट्रांसफर और उसके बाद वो चुप होके आराम से बैठ जाते हैं दट यू आई हैव ऑलरेडी डन और मेरे पास तो चार से पांच मिनट है मैं आराम से बैठा हूं या बैठी हूं नेवर डू दिस यू हैव टेन मिनट्स यूटिलाइज दो टेन मिनट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फ्यूचर उसको एक बार ही लिखिए धीरे धीरे लिखिए जल्दी में कभी मत लिखिए नुमेरिकल नंबर्स को दो बार चेक कीजिए आपके पास अगर एक मिनट भी है उस एक मिनट में भी आपने जो आंसर लिखे हैं उसके स्पेलिंग्स चेक कीजिए while writing by a pencil is a kind of blessing to you aap kitni baar bhi erase karke apne answers likh sakte hain so utilize that time for its best never leave any blank answers as you know that ielts mein koi bhi negative marking nahi hai so it is advisable to never leave any question unattempted dekhiye aapke screen par kuch types hain these are the types of questions that those are major types in your ielts examination the first one is known as the forms aise hote hain forms 
जहां पर आप फिल इन द्लैंक्स भरते हैं दीज आर नोन एज टेबल्स जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन टाइम के अकॉर्डिंग इवेंट्स के अकॉर्डिंग डे के अकॉर्डिंग भी होती है एंड यू आर गोइंग टू फिल इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन टू यू दीज काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स आर गिवन टू यू इन द सेक्शन फर्स्ट और ये बेसिकली दो काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं जैसे कि कोई होटल की रिजर्वेशन है कोई हॉस्टल की रिजर्वेशन है कोई क्लब मेंबरशिप है कोई सेल्समैन जो है वो अपने क्लाइंट्स से इंफॉर्मेशन जो है वो चाहता है तो ऐसी चीजें पार्ट वन में आती हैं दीज आर मैप्स द बेसिक प्लान इज गिवन टू यू विद डायरेक्शन एंड यू आर गोइंग टू फॉलो दो डायरेक्शन these are known as diagrams half of the labeling is already done and you are going to do the rest that is actually given to you for completion these are plans these are very rare in your examination but these looks like the maps but basically plans are the maps of natural environment that means bahut natural cheeze jo hain wo aapko yahan par milti hain now we are going to have the listening please make sure you have your pens and notepads with you we are going to see the listening now i'm giving you one minute in that one minute you are supposed to have your pens and notepads okay everyone are you able to see this black screen on your uh, mobile or laptop screen yes are you able to see yes, yes ma'am first of all i am going to play the sound and please adjust the volumes of your mobiles and your laptops according to that okay fine fine i'm going to play the sound this recording is copyrighted okay. test 2 you'll hear a number of different recordings and you'll have to answer questions on what you hear there will be time for you to read the instruct is it audible everyone yes ma'am yes ma'am okay. for everyone yes ma'am yes ma'am yes, ma ma okay thank you i got it thank you please put yourself on mute Okay. Everyone, I'm going to play the listening now. You're not supposed to speak in between. If you find any kind of a difficulty or you will not be able to understand or listen anything, just leave a message in the chat box that you are having a problem. Okay. Otherwise, just do your work mutely. After the listening, we are going to match the answers. Okay, everyone. All the best. I'm going to play the sound for you. Questions and questions, and you'll have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in four sections. At the end of the test, you'll be given ten minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section one. Section one. You'll hear two tourists, Sally and Peter, talking in a coffee shop. First, you have some time to look at questions one to five. You'll see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. 
Oh, Peter, there you are. You've been ages. What kept you so long? I'm sorry I'm so late, Sally. Have you been waiting long? Oh, half an hour. But it doesn't matter. I've had a coffee, and I've been reading this guidebook for tourists. Sally has been waiting half an hour for Peter, so C has been circled. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions one to five. Oh, Peter, there you are. You've been ages. What kept you so long? I'm sorry I'm so late, Sally. Have you been waiting long? Oh, half an hour. But it doesn't matter. I've had a coffee, and I've been reading this guidebook for tourists. Sit down. Mm. You look very hot and tired. <sighs> what would you like to drink? I'd love a really chilled mineral water or something. Will you have another coffee? Yes, I will. The waitress will be back in a moment. Why were you so late? Did something happen? Yes. You know, I went to the bank to cash some traveler's checks. Mm -hmm. Well, the exchange rate was looking healthy, but when I went to the teller, they told me the computer system was temporarily down, so they couldn't do any transactions. They said the problem would be fixed in a few minutes, so I waited. And then I started talking to another guy in the bank, and I forgot the time. <laughs> really? Someone you met in the bank? Does he work there? No, he was a tourist from New York. His name's Henry, and he's been here for a week, but he's moving on to Germany tomorrow. He's an architect, and he's spending four weeks traveling around Europe. Just like us? Yeah, just like us. He told me the names of some places where we should eat. Great food, and not too expensive, he said. Oh, and he also gave me this map of the bus system. He said he didn't need it anymore. Oh, that's useful. Pity he's moving on tomorrow. Ah, here's the waitress. Let's order. <sighs> Do you want anything to eat, or shall we just have a drink? Well, I'm hungry, and we've got a lot of sightseeing to do, so let's just have a snack and a drink. Sounds good to me. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. Well, let's decide what we'll see today. I guess the best place to start is the cathedral, and then the castle. What are the opening times for those two? Well, according to this guidebook, the cathedral is only open from 9.30 in the morning until midday. Oh. Oh, no, hang on. That's the cathedral museum. Oh. The cathedral itself is open morning and afternoon. Hmm. The castle is just open from one to five, so we can't go there until after lunch. Hmm. I really want to spend some time in the art gallery, because they've got this wonderful painting by Rembrandt that I've always wanted to see. Uh, what else should we see? Well, the guidebook says the botanical gardens are worth spending some time in, and they're open all day from eight to six, so we can go there any time. Mm -hmm. I'd like to go to the markets near the river, too, but, uh, oh, no, wait, that's only in the mornings, too. Uh, as well as today and tomorrow, we can see some other places on Monday, you know. But I don't think the markets will be open then. They only open on Thursdays, so we've missed them for this week. Maybe we should go to the cathedral today, because it's Sunday tomorrow, and even though it's open every day, it might be more difficult to get in tomorrow because of the church services. That's true. But the art gallery isn't open on Sundays at all, so we'll have to go there today. Mm. The castle's open every day except Mondays, so we're okay there. And the gardens, of course, only close at night. Are all these places free, or do we have to pay to go in? Uh, what does the guidebook say? I think there's a charge for all of them, except the botanical gardens. Uh. Oh, and the markets. Of course you don't pay to go in. Okay. Well, it looks like our plan is this. We'll go to see the painting you like first, the, the Rembrandt, uh, then have lunch and go on to the castle after that, and then the cathedral. OK. It says here that the roof of the cathedral is really beautiful. Is that right? What I really want to do at the cathedral is climb the tower. 
The view is supposed to be spectacular. <laughs> OK, well, that'll be more than enough for today. Then tomorrow, let's go to the botanical gardens and have a picnic. Hmm. I want to sit by the river and watch the swans. <laughs> this city's famous for them. That is the end of section one. You now have half a minute to check your answers. Now turn to section 2. Section 2. You will hear part of a talk given by an international student counsellor speaking to a group of overseas students during their orientation week. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Now listen carefully and answer questions 11 to 14. So the counselling services we offer deal with any problems arising from your studies or in your life outside the university. Let's take academic counselling. If you're confused about subjects or how to combine them in your degree, then we can advise you and discuss the career you are aiming for so that you can see it all in context. We can also chase up your tutor if you're not getting proper feedback on how you are getting on in your subject. Besides help with academic problems, you may also need personal counseling. If you think you're already under stress, well, just wait till classes begin next week. You'll have to start adjusting to teaching and learning methods that may be unfamiliar to you, as well as the mounting pressure as the deadline for that first assignment creeps up on you. And, of course, you have to cope with all this without your usual social network. You know, the social contacts, family and friends you could normally rely on for help. All of this causes anxiety. Studying overseas can trigger a personal crisis. You may have left a lot of what you might call unfinished business back in your own country. Or you may have interrupted personal relationships or even sometimes have broken them off to come overseas. And so the student often feels lonely, unhappy, unmotivated, and unable to concentrate on studying. Or there may be other things bothering you. Our resident chaplain can offer you spiritual guidance if that's what you want. Or we can put you in touch with community groups that can provide you with social contacts and friendship. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. Now listen and answer questions 15 to 20. What about exam stress? It affects nearly everyone to some extent, but especially overseas students like yourselves. There may be a huge amount of family pressure on you to succeed. And if you fail a subject or drop out of a course because it's too difficult, then your self-esteem can suffer but it's not the end of the world if you don't pass an exam. I had to reset first-year anthropology, so I can certainly offer you a sympathetic ear. Anyway, exam failure can lead to worrying changes in the way you normally behave. You may also be off your food, or you may have dietary problems because the local food is not to your liking and upsets you, and this can affect your health and studies. Glenda Roberts is our dietitian in the health service, 
and we can put you on to her. And we all have money problems, don't we? But remember, full-time students can get a low-interest loan of up to $600 to buy books and for similar study-related expenses. That's right. And you can get double that amount if you can't afford an item of equipment you need for your course, a musical instrument, for example. And it doesn't stop there. When you move into a flat, starting up expenses, including furniture for it, can be covered by a loan through the welfare service. See Jill Freeman for details. Can we help you? Well, last academic year, in spite of staff cuts, we counseled 240 international students for a total of 2,600 hours counseling. And finally, we won all but just one of the 12 appeals that we launched on behalf of students. Not too bad for an understaffed service, don't you think? That's all from me. Thank you. That is the end of Section 2. You now have half a minute to check your answers. Now turn to section 3. Section 3. You'll hear three friends discussing an assignment they're going to work on together. First, you have some time to look at questions 21 to 26. Now listen carefully and answer questions 21 to 26. Oh, there you are, good. Sorry I'm a bit late, there was a long queue. So, have you worked out how to deal with this assignment then? Not yet. We've only been here a couple of minutes ourselves. Can you just remind me what the task is exactly? Well, there are two, uh, no, three parts to it. First, we've got to write an essay about ways of collecting data. Then... What's the title of the essay exactly? Uh, I've got it here. Assess the two main methods of collecting data in social science research. And how much do we need to write? Uh, 1,500 words. That's for the essay. Then for the second part of the assignment, we have to choose one method of data collection and carry out a small-scale study, making appropriate use of the method chosen to gather data from at least five subjects. And then we have to write a report on the study? That's right, of three to four thousand words. Did you get as far as discussing which form of data collection we should go for? Questionnaire or interview, isn't it? Yeah, I think we should use a questionnaire. It'll be so much less time-consuming than organising interviews, I reckon. Once we've agreed on the wording of it, we only have to send it out and wait for the responses. Yes, I think it probably would be quicker. But what did that article he gave us last week say about the quality of data from questionnaires? I'm pretty sure it recommended questionnaires as a source of highly reliable data. As long as you design the questionnaire properly in the first place, the data will be fine. No, I'm sure it talked about drawbacks as well, didn't it? Something about the response rate and the problems you get if it's too low? Yeah, but we only need data from five subjects anyway. Oh, I suppose so. Another drawback I remember it mentioned was that questionnaire data tends not to reveal anything unexpected because it is limited to the questions fixed in advance by the researcher. Come on, Rosa, this is only a practice. It's not meant to be real research, is it? Well, I'm not sure about that. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 27 to 30.
Now listen and answer questions 27 to 30. Maybe I'd better go through the article again, just to be sure. Can you remember what it was called? Sample Surveys in Social Science Research, I think. By Meta. M-E-H-T-A? Yeah. And he also recommended a more recent book called Sur Survey Research by Bell, I think. It's in that series published by London University. And if we try to use interviews instead, I saw a book in the departmental library that'll be helpful. It's called Interviews That Work by Wilson, published in Oxford in 1988. Right. Oh, I've got a tutorial now. Can we meet up again later this week? What about Friday morning? Suits me. Eleven o'clock? Fine. Before Friday, I think we should all look through the reading list. That is the end of Section 3. You now have half a minute to check your answers. Now turn to section 4. Section 4. You'll hear the beginning of one lecture in a series of lectures about crime. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen and answer questions 31 to 40. So far in these lectures, we've been looking at crimes like robbery and murder, both from a historical viewpoint and also in contemporary society. And we've seen that the preoccupation in Western society with crime and with lawlessness is part of a long and continuous tradition rather than something which is new and unique to modern society. But over the past 70 years or so, there has been a massive increase in one type of crime, which is what's known as corporate crime. Corporate crime is crime which, as the name suggests, is connected with companies, with business organizations. It includes illegal acts of either individuals or a group within the company. But what is important is that these acts are normally in accordance with the goals of the company. They're for the good of the company rather than the individual. It's been defined as, quote, crime which is committed for the corporate organization, the company, not against it, unquote. So crimes like theft by employees, things like uh, embezzlement or fraud against one's actual employer are excluded according to this definition. The employees may be involved but they're acting in the first place for the company. They may not even realize they're committing a crime. Or they may realize, but they feel it's excusable because it's policy. Or because otherwise they may lose their jobs. So here really we're talking about the links between power and crime. Now this is one area that much less is generally known about than conventional or traditional crime. It has been relatively ignored by the mass media. For example, it tends to be underreported in comparison with conventional crime in news broadcasts and in crime serials and films and so on. They very rarely deal with corporate crime. And it also tends to be ignored in academic circles. There's been far more research on conventional crime 
and far more data is available. There are several reasons for this lack of interest in corporate crime compared with other types of crime. It's often very complex, whereas with conventional crime, it's usually possible to follow what's going on without specialist knowledge. As well as this, whereas conventional crime usually has a lot of human interest, corporate crime often has much less. The third reason, and possibly the most significant one, is that very often the victims are unaware. They think their misfortune is an accident, or that it's the fault of no one in particular. They're unaware that they've been victims of a crime. So when we look at the effects of corporate crime, we may find it's very difficult to assess the costs, but these costs can be very considerable in both their economic and social aspects. Let's look at the economic costs first. For example, if a company is producing fruit juice and it dilutes its product so that it's just a little below the concentration it should be, many millions of people may be paying a small amount extra for their carton of orange juice. Now, small amounts like this may seem insignificant for individual customers, too small to worry about, but for the company, this deception might result in massive illegal profit. However, all studies of corporate crime agree that the individuals are in fact deprived of far more money by such crime than they are by conventional crime like robbery and theft. In addition to this, we have to consider the social costs of corporate crime, and these are again very difficult to assess, but they are considerable. They're important because they can undermine the faith of the public in the business world. And also, more importantly, because the main group of people they affect are in fact not the richer sections of society, but the poorer. So here, companies are robbing the poor to benefit the rich. There are two more points to do with corporate crime that I'd like to illustrate with reference to a specific event which occurred several years ago, this was an explosion of a large oil tanker, which caused the loss of more than 50 lives of the crew. It was an explosion which never should have happened, and a subsequent inquiry laid the blame not on anyone who had actually been on the tanker at the time, but on the owners of the tanker. They had deliberately decided not to carry out necessary repair work on the tanker as it was due to be sold and it was this lack of repair work which was directly responsible for the explosion. Now, this illustrates two points to do with corporate crime. First of all, that it does not have to be intentional. The owners of the tanker certainly did not intend it to explode, but very serious consequences can result from people or organizations not considering the possible results of their actions seriously enough. The main crime here was indifference, to the human results, rather than actual intention to harm anyone, but that didn't make the results any less tragic. And this leads me to my second point, that corporate crime can have very severe consequences. It's not just a matter of companies making bigger profits than they should do, but of events which may affect the lives of innocent people. And yet very often, companies, because they say they didn't intend to harm anyone, can avoid taking responsibility for the results of their actions, and that has been a very dangerous loophole in the law. Now, a further example of So, everyone, this was your listening, and I'm going to show the answers to you. This is the list of your answers. Please match your answers. I'm giving you five minutes to do so. After that, we are going to discuss it.
Yes, everyone. Have you matched your answers? Or you need one more minute? Yes, ma'am. Done. Yes, ma'am. Okay. Done, ma'am. Okay, fine. May I know your scores, please, Manu? Yes, ma'am. I scored thirty-one. Okay. Galaxy eight fifty. Ma'am twenty-six. May I know your name, please? Ma'am Dheeraj. Dheeraj. Okay, Dheeraj sir. How many are you? Twenty-six. Okay. Sukhpreet. Ma'am twenty-five. Okay. Chanchal. Ma'am thirty-two. Okay. Sonia. Ma'am twenty-six. Okay. Tanvir. Twenty. Twenty-three. Twenty-three. Okay. Harjot. Harjot. Twenty-five, ma'am. Okay. Twenty-five, ma'am. Okay. Okay. Hasnan. Twenty-three, ma'am. Okay. Jay. Ma'am, twenty-nine. Okay. Jashin. Ma'am, twenty-five. Okay. Manisha, twenty-seven, ma'am. Okay. Twenty. Then Vivo seventeen sixty. May I know the name? My name Jasmine. Good. Jasprit. Okay, Jasprit. What's your score? Jasmine, ma'am. Ma'am Jasmine. Okay, Jasmine. What's your score? Twenty-five. Okay, and Oppo A thirty. Niman Preet, ma'am, twenty-four. Okay. Anybody left? Okay. Now we are moving towards the writing. If you have any query, please let me know. कोई ऐसी खास query जो आप discuss करना चाहते हैं मुझसे regarding the listening. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, question question number thirty five. I wrote only knowledge, but the answer is specialist knowledge. Okay. The specialist is must. Just a second. And along with it, thirty seven individual customers. I wrote only customers, not yes. the individual customers. Okay. Thirty five, right? Thirty five and yes, thirty seven. Mute yourselves, everyone. Please mute yourselves. Important, because they can undermine the faith of the public in the business world, and also, more importantly, corporate crime agree that the individuals are in fact deprived of far more money by such crime than they are by conventional crime like robbery and theft. In addition to this, we have to consider the social costs of corporate crime, and these are again very difficult to assess, but they are considerable. They're important because they can undermine the faith of the public in the business world, and also, more importantly, because the main group of people they affect are in fact not the richer sections of society, but the poorer. So here, companies are robbing the poor to benefit the rich. There are two. I'm. We may find it's very difficult, and possibly the most significant one. Knowledge, as well as this, whereas conventional crime usually has a lot of human interest, corporate crime often has much less. The third reason, and possibly the most significant one, is that very often the victims are unaware. They think their misfortune is an accident. Or that it's the fault of. It's often very complex, whereas with conventional crime, it's usually possible to follow what's going on without specialist knowledge. Okay. Now they are talking about they are more complex, ज़्यादा complex हैं वो, लेकिन उनकी एक specialized knowledge होनी ज़रूरी है, needing specialized knowledge. अगर आप अकेला knowledge लिखते हैं, so the आपका जो आंसर है दैट इज इनकम्प्लीट देखिए 
जब भी आप चूज करें दैट मीन्स जब भी आप अपने आंसर को चूज करें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द इंस्ट्रक्शन द इंस्ट्रक्शन इज नो मोर देन थ्री वर्ड्स दैट मीन्स मैक्सिमम आप थ्री वर्ड्स उठा सकते हैं लेकिन अगर आप चूज कीजिए कि आप एक वर्ड में अपना आंसर कंप्लीट कर लें अगर एक वर्ड में वो आंसर इनकम्प्लीट है सो इट इज एडवाइजेबल कि आप दो वर्ड्स उठाएं अगर दो वर्ड्स में भी आपका आंसर जो है वो अनकंप्लीट है देन वो आप तीन वर्ड्स जो हैं वो उठा पाएंगे लेकिन जैसे कि आप थर्टी फिफ्थ जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं मनु आप yes, आंसर है दैट इज नॉलेज तो नीडिंग नॉलेज yes. किस चीज की नॉलेज दैट मीन्स वो इनकम्प्लीट है स्पेशलाइज नॉलेज okay. है स्पेसिफिकली उसी एक चीज okay. सो द आंसर इज स्पेशलाइज Now, ma'am, जी जी बोलिए हाँ जी मैम जैसे ऑनलाइन में हम लिस्निंग करते हैं ना तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी के अगर पेपर हो इट्स देन इट्स वेरी इजी और लाइक ऐसे करना तो फिर मिस्टेक्स थोड़ी सी हो रही है ऐसे मे बी इट्स फर्स्ट डे आई एम नॉट यूज टू इट मे बी यस या एजुकेशन सिस्टम है हम लोगों को हार्ड कॉपीज आदत है सो वेन वी ड्रॉज आर सेल्स टूवर्ड्स द स्क्रीन लर्निंग तो वहां पर हम लोगों को अनकम्फर्टेबल फील होता है So this is the reason कि आप कई yes, बार carelessly भी चीजें जो है वो गड़बड़ हो जाती okay? so uh, like okay. तो है लाइक दिस ऐसे तो हमारा मोरेल डाउन हो जाएगा ना तो आई स्कोर थर्टी वन एंड नाउ आई एम वेरी मच स्ट्रेस मेरे ये सारे क्वेश्चन मेरे गलत हो गए तो ये गलत नहीं होने मेरे एम सी की उसमें गलती हो गई वो मे बी ये इसकी वजह से आई डोंट हैव द प्रिंट आउट ऑफ इट आई डोंट नो ओके एक काम करते हैं हम लोग uh, आपको okay. ये जो लिस्निंग है उसका पीडीएफ सेंड कर देते हैं ओके 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 आई वुड लाइक टू लिसन इट अगेन यस आप सभी के लिए है इट्स फॉर एवरीवन यस Uh, we are going to send a PDF yeah. of listening also. You can have printouts of this that listening and go, do it again. Okay. 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 Ah oh, yeah yes. Thank you so much, ma'am. You're most welcome. Okay. So shall we shift to writing or any other queries? Anyone? No, ma'am. Okay. We can continue. Okay, everyone. We are shifting towards writing. Here it is. Are you able to see the screen of writing task? Yes, ma'am. Perfectly fine. Let's start. First of all, we are going to start with the basics. There are four modules in your speaking. Ah, oh, sorry, in your IELTS examination: writing, listening, reading, and speaking. each and every module has nine bands and you are going to choose more and more band scores according to your own skills and your hard work the requirements are different for every individual according to their files and points it is advisable to have more than six bands as per they are taking it as the basic criteria but If you want six bands, then go for and work towards the seven. Then you will get six to six point five bands. First of all, when writing, if you are a GT student, you are going to have two tasks. The first one is letter writing. The second one is essay writing. As for academic students, there are two tasks. The first task is elaboration task. That means a diagram, a map. a uh, table line graph bar graph pie chart etc that comes under task 1 and the task 2 is same that is essay writing 
essay writing is actually the task of 250 words you are going to write down minimum 250 words but not more than 270 to 275 words then 40 minutes are given to you basic criteria is different kind of questions are asked to you and you are going to suppose to answer those questions accordingly there are four steps that you are going to follow while writing your task two the first step is analyze the question that means read the question read the statement very carefully i always advise students to read the question twice or thrice that means do bar ya teen bar sirf question ko padhiye kai baar kya hota hai jab hum ek bar ek question ko padhte hain ek idea bana lete hain ki ye cheez puchi gayi hai और उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना टर्म करना शुरू कर देते हैं लेकिन जब एग्जाम देके हम बाहर निकलते हैं और किसी दूसरे कैंडिडेट से डिस्कस करते हैं वी विल शॉक्ट टू सी कि ओह ये क्या हो गया मैंने तो गलत आंसर जो है वो चूज कर लिया मैंने तो दिखी उसमें दोनों एस्पेक्ट दिए एक पूछा गया था अग्री पूछा गया था या सिर्फ जिस पूछा गया था तो ऐसा शॉक ना लगे इट इज एडवाइजेबल कि आप पहले ही दो बार या तीन बार क्वेश्चन को पढ़ें सो दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एक्चुअली व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन सेकंड थिंग इज डिसाइड योर पोजीशन दैट मींस आर यू ऑन द साइड ऑफ अग्रीमेंट विद द गिवन स्टेटमेंट और आर यू डिसएग्री और आर यू पार्शियली अग्री विद द स्टेटमेंट और If they are taking you uh, to the next level of causes, effects, and solutions, what you are going to explain in that? So always decide your position after reading the question two times or three times. Next is generate your ideas. These are also known as brainstorming. दिमाग लड़ाना. जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद आपकी एक राय होती है कि आप इसके हक में हैं. That means I you agree. आप इस चीज के हक में नहीं है दैट मीन यू आर डिस या आपका एक ऐसा ओपिनियन है जो आप कुछ चीजें उस चीज के स्टेटमेंट के हक में बोलना चाहते हैं और कुछ चीजें उसके खिलाफ बोलना चाहते हैं उन चीजों को कहा जाता है अन पार्शली अग्री जब आप एक पॉइंट ऑफ व्यू चूज कर लेते हैं उसके बाद आप उससे रिलेटेड पॉइंट निकालते हैं एक लिस्ट बनाते हैं After preparing the list, you are going to choose the strongest points as your body paragraphs. That means अगर आप agree करते हैं तो आप दो strong points निकालेंगे एक list बनाएंगे जिसमें पांच और छह points निकालेंगे उसमें से दो strong points निकालेंगे First strong point को आप change करेंगे as your body paragraph वन उसके बाद सेकेंड पॉइंट को आप जो है वो चेंज करेंगे कन्वर्ट करेंगे एज योर बॉडी पैराग्राफ टू उसके बाद जब हम फोर्थ स्टेप पे आते हैं दैट मीन्स आपके जो आइडियाज आपको बॉडी पैराग्राफ में चेंज करने हैं यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब दैट बॉडी पैराग्राफ इन टू थ्री पार्ट द फर्स्ट वन इज यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर आइडिया आप क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं देन यू आर गोइंग टू गिव डिटेल और डेवलप दैट आइडिया and in the last you are going to give the example that is directly related to that idea if no then you will not get the marks of detailing that is coherence now first is task response that means whatever you are describing it is in a relevant form as you know there are two structures in your essay the first one the structure of the essay itself that means introduction then body paragraph 1 then body paragraph 2 and in the last conclusion and if we talk about the second structure that is the structure within that means introduction ki structure jisme teen parts hain body background statement then rephrasing then thesis statement agar hum body paragraphs ki structure ki baat kare within mein to hum we are going to introduce the point second point is we are going to give detail of the point and in the last we are going to give example agar aap dono tarah ki structure jo hai wo follow karte hain to you will get the marks of task achievement higher bank score essay ke liye it is important to explain your idea in a detailed form 
and support your ideas with examples. Second is coherence and cohesion. By coherence, we mean connection between the ideas. You can see the structure or the figure that is on your screen. See, there is no, <coughs> sorry, <coughs> sorry. There is no adherence of connection. That means connection kahi nahi toot raha hai. Connect ho raha hai. Can you see the cursor? Dekhi. Aise hi hamara jo idea hai, wo ek dousre ke saath connect hona chahi. Even if we are describing two different things. That means, agar hum kisi cheez ki advantages or disadvantages ek hi aise me explain karne wale hai. Even then, हमारे जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगे जब भी हमारा जो ऐसे है वो पढ़ा जाए तो उसमें एक लिंक होना चाहिए इफ यस यू विल गेट मार्क्स ऑफ कोहेशन एंड कोहेरेंस देयर शुड बी अ क्लैरिटी एक क्लैरिटी होनी चाहिए आपके थॉट प्रोसेस में और एक फ्लुएंसी होनी चाहिए आपके राइटिंग में दैट मींस ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप ने जब पॉइंट शुरू किया तो वो डायरेक्टली रेलेवेंट था जैसे जैसे आप डिटेल देते गए आप कुछ और ही एक्सप्लेन करते जा रहे हैं दैट मीन्स आप अपने पॉइंट से भटक जाते हैं अगर ऐसा है देन यू विल नेवर गेट द मार्क्स ऑफ कोहिरेंस एंड कोहिजन ओके देन नेक्स्ट इज लैक्सिकल रिसोर्स बाय लैक्सिकल रिसोर्स वी मीन वोकेबलरी वर्ड्स ये कहा जाता है कि जितने भारी भरकम वर्ड्स आप यूज करें उतने ही अच्छे बायस बोल जाते हैं कहीं ना कहीं ये सच है लेकिन appropriately such nahi hai that means the words those are very general for example ultimate marvelous amazing significant jinko hum bahut easily bolte hain ya easily hum log apply karte hain ye words bhi vocabulary words mein hi included hote hain so never take the tension of using those words jo kabhi kisi ne sune hi nahi second important thing when you use lexical resource that means vocabulary words never google and add the tasks into your task jitni der tak aapko 100% surety nahi hai utni der tak wo word aap apne task mein use na kare because hota kya hai you use the synonym instead of wish aap desire laga dete hain theek hai आपको लगता है कि विश से डिजायर वर्ड ज्यादा बेटर है लेकिन अगर हम डिटेल में देखें तो विश और डिजायर दोनों वर्ड्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है विश एक्चुअली उस चीज के लिए लगाते हैं जो कि मटीरियलिस्टिक चीज है छोटी चीज है डिजायर ज्यादा तौर पे उन चीजों को लिए लगाते हैं जिनको पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है so always use only that word that you are certainly sure of next is grammatical range abhi grammatical range mein bahut sari cheeze hain jo hum log include karte hain not only tenses tenses are the part of grammar but not the grammar itself abhi isme aapke spelling mistakes jo aap केयरलेसली करें या आपको नहीं पता है तो इट इज एडवाइजेबल जब भी आपको स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम आए कोई किसी खास वर्ड के स्पेलिंग्स आपको नहीं पता चलते हैं तो आप क्या करें चेंज द वर्ड इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि आप उस चीज को ऐसे ही लिख दें अपॉर्चुन कीजिए उस चीज को अपॉर्चुनिटी को ग्रैप कीजिए और वर्ड को बदल दीजिए बाय डूइंग सो You will never lose the marks regarding spelling mistake. दूसरी चीज जब भी आपको लगे कि आपका फॉर्म गलत है आपका वर्ब गलत हो गया है तो try to change the tense. तीसरी चीज when we are talking about grammatical range, there are a number of things like use of adjectives, adverbs, proverbs, prepositions. There are a number of things that comes under grammar. हर एक चीज में गलती ना होना कम्स अंदर अंडर द रेंज ऑफ एक्यूरेसी ये चार चीजें हैं जो हम कर चुके हैं 
अभी हम डिटेल में कर चुके हैं टास्क अचीवमेंट स्ट्रक्चर अच्छी होनी चाहिए बिल्कुल सही कोहिरेंस एंड कोहिजन देर शुड बी अ कनेक्शन बिटवीन द आइडियाज एंड क्लैरिटी लेक्सिकल रिसोर्स ओनली मोस्टली सर्टेनली यूज वर्ड्स एंड विद एप्रोप्रिएट मीनिंग शुड बी द सेम एज इन योर टास्क ग्रामेटिकल रेंज देर शुड नॉट बी एनी स्पेलिंग मिस्टेक एंड एनी मिस्टेक रिगार्डिंग द ग्रामर चलिए दिस इज द टॉपिक ऑफ टूडे आज का टॉपिक है देखिए क्या कहा है उन्होंने इंप्लॉयर्स शुड गिव लॉन्गर हॉलीडेज टू इंप्लॉयज टू एनकरेज दम टू डू देअर जॉब पर जो इंप्लॉयर्स हैं दैट मीन्स जिनकी कंपनी है या जो मालिक हैं उनको अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज मतलब जो लोग काम करते हैं उनके लिए उनको जो है वो ज्यादा छुट्टियां देनी चाहिए करना क्या है उनको क्यों देनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उनको इंकरेजमेंट मिलेगी दैट मीन्स वो मोटिवेट होंगे ज्यादा अच्छा काम करने के लिए डू यू अग्री क्या आप अग्री करते हैं और डू यू डिस अग्री या आप डिस अग्री करते हैं अभी क्या है जब हम ऐसा क्वेश्चन देते हैं या ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है उसके तीन आस्पेक्ट होते हैं वेन वी टॉक अबाउट थ्री आस्पेक्ट दैट मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट थ्री वेरियस वेज टू आंसर अ थिंग या तो आप अग्री करेंगे या आप डिस करेंगे या आप पार्शली अग्री होंगे दैट मीन्स आप थोड़े से अग्री होंगे थोड़े से डिस होंगे दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन दीज काइंड ऑफ एसेस सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट विथ अग्रीमेंट एंड डिस अग्रीमेंट उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि पार्शली अग्री में क्या आ ओके, दिस इज एन ओपन डिस्कशन सो एनी वन कैन स्पीक चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिसाइड अग्रीमेंट अग्रीमेंट में क्या क्या हो सकता है क्या आपको सच में लगता है कि इंप्लॉयर्स जो हैं, जो बॉसेस हैं उनको सही में सच में अपने जो इंप्लॉयज हैं उनको हॉलीडेज देनी चाहिए उनको और मोटिवेट करने के लिए हाँ जी एनी वन कैन हाँ जी मैम ना ना बल्कि माइंड फ्रेश हो जाएगा सुखप्रीत बेटा स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश देर आर नंबर ऑफ पीपल ओवर देयर हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड पंजाबी ओके मैम उनको छुट्टियां इसीलिए देनी चाहिए बिकॉज वो उनका माइंड फ्रेश हो जाएगा और वो ज्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे ओके टू फ्रेश देयर माइंड ओके You can say refreshing. Refreshing experience होगा उनके लिए You want to say this? Okay. Yes, ma'am. Okay, fine. Second point. Ma'am, uh, it'll uh, they'll get relief from the stress. Okay. Will it come in this refreshing experience? De stress हो जाएंगे वो. Okay. तो ma'am ये जो de stress है एंड अभी जो फर्स्ट पॉइंट है इट्स अ रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस आई गेस के इट्स समवट द सेम नहीं है मैम देल नहीं ये दो अलग चीजें हैं लेकिन द पॉइंट इंटर कनेक्टेड वी आर गोइंग लेट एवरी वन स्पीक अबाउट देयर पॉइंट देन वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट ओके कुछ और कोई पॉइंट एनी वन एल और कोई मैम व्हेन देल टेक ऑफ राइट देल कम बैक विद मे बी न्यू आइडियाज और विद न्यू एनर्जी ओके वी आर गोइंग टू कंसीडर इट न्यू आइडियाज न्यू स्ट्रेटजीज न्यू एनर्जी फुल एनर्जी ओके 
Anyone else? Jay, Jashanpreet, Manisha, Rajveer, Simran, Tanveer, Hasnan. Any ideas from your side, Harjot? Chanchil, any ideas from your side? I'm waiting. Ma'am? Ma'am? Give me, uh, sorry. Uh, Haanji, sorry. Haanji. Okay, ma'am, giving holidays. It's a factor to motivate the employees. It could be the one of the factor to motivate the employees. Hmm. Okay. Kis cheez ke liye motivate karenge hum Manu? Uh, can't we consider this ke ye jo holidays hai ma'am isko hum as a factor leke that uh, we are uh, giving you a leave. Sometimes mm -hmm. what happens ke companies don't uh, consider ya don't uh, allow the employees to go on a leave. Mm -hmm. Mm -hmm. Maybe I am unable to explain my point. Okay. I am understanding what you want to say. You want to say that they don't send them leave, that's why they send their employees to an intended time somewhere else. Uh, not like that. When mm -hmm. uh, 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 employers are, if they'll uh, give holidays to the employees, fine. They'll feel motivated or they will feel as a part of the uh, company, a type of like, a uh, recognition ho jata hai. that is a different thing i know that recognition okay but you want it, this could say, be the factor you want to say they give them the perks perks uh, i don't uh, understand this word yeah okay fine no issue hmm. perks are they kind of ki, uh, special treatment unko diya jata hai. yeah this could be ke taraf se ya kuch aisa. Yes. Okay. ठीक है. आप ये कह सकते हैं कि एक perks उनको दिए जाते हैं motivation के लिए. ठीक है. Okay. Oh yeah. Okay. Okay. और कुछ? Any other point? Okay. Chanchal, Manisha, Jay, Hasnan, Harjot, Jashan, Simran. Koi ideas? Aapki taraf se? Dheeraj sir? Simran? Chale. Now, we are moving towards the second part that is disagree. That means, hume nahi lagta ki employers jo hain, unko employees ko encourage karne ke liye jobs deni chahiye sorry jo trips hai ya leaves hai wo deni chahiye chaliye first point regarding this will be abhi aap disagreement ke points batayenge mujhe uh, ma'am ji sukhpreet uh, ma'am uh, means ke kuch company aisi hai ki jo zyada time afford nahi kar sakti means ke wo ज्यादा छुट्टियां अगर देंगी तो उनको इनकम नहीं दे सकती बिकॉज़ उनको नुकसान हो सकता है आई थिंक मे बी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है इसलिए ये कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है मैम वर्क विल सफर वर्क विल सफर ओके और कुछ अनदर अनदर पॉइंट कुड बी दैट हां जी मैम अनदर पॉइंट कुड बी कि जो एम um, I'm totally distraction. Okay, another point could be that employees uh, with a long leave, uh, though they'll come back with the full energy, but maybe they'll uh, not be able to concentrate fully because mm -hmm. the gap, gap ki se, maybe they uh, won't be able to concentrate or uh, they don't want to they can become lazy. Yeah. Noises are okay. Not wish to come back to work. Unko chutiyo me rehna ki adat pad jayegi. Kam pe aane ki adat hat jayegi. Okay. Any other point? 
जब आप बोले आप अपना लाउड स्पीकर ऑन कर सकते हैं उसके बाद आप म्यूट कर लीजिए बोलिए जी बोलिए I want each and every person to give me the points. This is an open discussion. Please do not feel hesitate. Yes, Manisha. Yes, ma'am. Me, yeah, ma'am. Me, one point. As it be, as it be. Unka link toot jata hai kam se. Fir wo apna concentrate hi kar sakte. Yes, bilkul. Ye link shatter ho jata hai. Yeah. Yes, ma'am. Me. Okay. Or kuch? Hmm. Haan ji. Anyone else? और किसी के दिमाग में कोई पॉइंट मैम वर्कलोड ज्यादा हो जाता है उनका व्हेन दे कम बैक दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क समटाइम्स दे हैव सेकंड पॉइंट व्हिच वर्क ओके ओके एनी अदर थिंग एनी अदर पॉइंट फ्रॉम योर साइड जो बाकी के कैटेगरीज बिल्कुल चुप बैठी हैं वो बोलिए यस मैम हम्म जी जशनप्रीत मैम अगर वो काम मैम अगर उनकी हॉलीडेज ज्यादा बढ़ जाएगी तो उनका जो है ना जो उसका बजट है और सैलरी है वो भी कम पड़ जाएगी और उनमें उसकी जो फुलफिल होती है ना नीड्स होती है वो नहीं हो पाएंगी तो ये भी डिसएग्री का पॉइंट्स बनता है मैम बेटा उनको उनको कंपनी भेज रही है फिर अपने खर्चे से नहीं जा रही अपने खर्चे से नहीं जा रहे बेटे उनको तो अपनी मैम ओके, सो दे ये वाला पॉइंट नहीं आएगा उनको अपने पैसे नहीं खर्चने उनको कंपनी भेज रही है और कुछ मैम यस सुखप्रीत मैम एक ये पॉइंट आ सकता है कि इससे कंपनी को भी लॉस हो सकता है बिकॉज वो जाएंगे और बाद में उनका उनके काम करने का मन ना हुआ तो इससे कंपनी को भी आई थिंक लॉस हो सकता है और बिकॉज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में आ गया बेटा कि वो जितने पैसे खर्च के आएंगे और आउटपुट उनकी आएगी नहीं और फिर लॉस जो है वो इवेंचुअली कंपनी में आएगा वो उसी में आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट में और कुछ चंचल हरजोत हसनैन जय राजवीर सिमरन आपकी तरफ से कोई पॉइंट्स नहीं है हाँ जी बोलिए हेलो यस हाँ जी मैम एक पॉइंट आ भी हो सकता लगता जी में डी एस जी अगर ये लंबी हॉलीडे पे भेजेंगे तो इनकम मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो सकता है उनके जगह पे कोई और दूसरे को हायर करेंगे तो बाद में वो वापस आएंगे फिर कुछ बिजनेस डिस्टर्ब मैनेजमेंट ओके वो वर्क विल सफर में आएगा सेकंड फॉर ए पॉइंट में ये चीज आप एग्जाम्पल दे सकते हैं या okay. अगर उनकी जगह पे किसी और को एम्प्लॉय करेंगे तो उतनी देर में वो बंदा सीखेगा क्या काम क्या करना है जितनी देर में उसकी हॉलीडेज दूसरे वाले की खत्म हो जाएंगी दैट मीन्स मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा दिस विल गिव दिस विल यू कैन यूज एज एन एग्जाम्पल और कुछ और किसी के दिमाग में भी कोई पॉइंट आ रहा है तो बोलिए अग्री ने एक पॉइंट ऐसे कैन वी स्पीक लाइक दैट के जो देर इज अ वर्ड फॉर जो हम घर पे बैठ के वी वर्क होम एट वेन एवर होम यस दे आर देर या वर्क फ्रॉम होम जो हॉलीडेज पे है ठीक है दर्सन वो जो हॉलीडेज पे जाते हैं एंड वहां पे भी दे कैन लुक आफ्टर देर वर्क दे कैन कम्पीट देर वर्क दिस कुड बी दी एग्री वाला पॉइंट मनु आप क्वेश्चन पढ़िए दोबारा जरा क्या है बेटा एम्प्लॉयज शुड गिव लॉन्गर हॉलीडेज टू एनकरेज एम्प्लॉयज टू डू देयर जॉब वेल 
ओके तो इसमें मैम हम ऑफ द जॉब वर्क आप ये किसी बारे में नहीं लिख सकते रियल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हम जो है वो सोल्यूशन देखने वाले हैं कि अभी क्या हो सकता है ठीक है चलिए वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशन। दिस इज द सॉल्यूशन। देखिए उन्होंने क्या कहा है सबसे पहले कहा है कि जो कंपनीज हैं उनको भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए राइट right? तो हम क्या करेंगे हम एक पार्शल व्यू लेके चलेंगे कि भेज भी सकते हैं नहीं भी भेज सकते अगर भेजते हैं तो उसके क्या इफेक्ट होंगे नहीं भेजते तो क्या इफेक्ट होंगे देखिए ईच एम्प्लॉय हैज डिफरेंट मोटिवेशन फॉर वर्किंग हर एक जो एम्प्लॉय है उसका मोटिवेशन जो है वो काम करने का अलग होता है एंड कमिंग टू वर्क प्लेस एक खास मकसद के साथ हर एक बंदा अपने काम पे जाता है सम एम्प्लॉय वर्क फॉर मोनिटरी बेनिफिट कुछ जो है वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं वाइल सम इंजॉय द सोशल आस्पेक्ट ऑफ द वर्क प्लेस कुछ लोग जो है वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं जाते वो एक सोशल स्टेटस के लिए एक सोशल सर्कल के लिए नेटवर्किंग के लिए इन चीजों के लिए भी काम करते हैं अपनी इंजॉय भी करते हैं आई थिंक दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एम्प्लॉय डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स किसी भी कंपनी की प्रोडक्टिविटी रिजल्ट जो है किसी भी एम्प्लॉय का वो बहुत सारी चीजों पर जो है वो डिपेंडेंट होता है सिर्फ एक चीज पे नहीं होता And for each employee, it can be a different factor. हर एक बंदा हर एक अलग अलग motivational factor लेके नौकरी करता है Keeping subjectivity in mind, that means इस अलग अलग behavior को अगर हम दिमाग में रखें we cannot say that one solution fits all. एक ये solution की उनको holidays पे भेज देना वो सभी के लिए suitable नहीं है I partly agree, that means I partially agree. With the above statement, ऊपर की स्टेटमेंट से मैं पार्शली अग्री करता हूँ दैट एम्प्लॉय शुड गिव लॉन्गर हॉलीडेज टू एम्प्लॉय टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी की जो ओनर्स है या बॉसेस है उनको लॉन्गर हॉलीडेज जो है वो अपने एम्प्लॉयज को देनी चाहिए अगर वो अपनी जो कंपनी है उसके रिजल्ट को उसके प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं बीपी वन देखिए Longer holidays are definitely helpful for employees to achieve work-life balance. Longer holidays जो है वो काफी हद तक सही है yes काफी हद तक suitable है अगर आप एक achievement जो है वो balance करना चाहते हैं that means काम का जो pressure है काम का जो monetary aspect है या काम का जो बोरियत है उसको खत्म करने के लिए कोई break अगर जो दी जाए काम करने वालों को एम्प्लॉयज को तो वो एक अच्छा रिजल्ट लेके आती है एम्प्लॉयज वुड बी एबल टू स्पेंड टाइम फोकसिंग ऑन देयर हेल्थ फैमिली एंड अदर इंटरेस्ट इस टाइम को इस छुट्टियों को इस हॉलीडे को जो लोग हैं एम्प्लॉयज हैं वो हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं कहीं ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहां पर हेल्थ मोटिवेटेड हो कोई कैंप हो गए या कोई रिट्रीटिंग सेंटर्स हो गए वहां जा सकते हैं फैमिली के साथ कहीं जा सकते हैं या कोई और इंटरेस्ट सुटेबल इंटरेस्ट जो है फॉर एग्जाम्पल कईयों को स्विमिंग का शौक है तो वो ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहां पर स्विमिंग अवेलेबल है कईयों को नेचर का शौक है तो वो ऐसे एक्सॉटिक रिजॉर्ट्स जो हैं वो वहां पर जा सकते हैं जहां पर वो अपनी हॉबीज जो हैं वो भी परस्यू कर पाए ठीक है कैन लीड टू अपियर लाइफ फॉर दैम ऐसी चीजों से उनकी लाइफ का वैल्यू सिस्टम है जो वो बढ़ जाता है This may not necessarily lead to an increase in productivity. हो सकता है कि इससे productivity ना बढ़े at the workplace, as long as periods of absence from work can cause the momentum of a project to halt. लेकिन ऐसी चीजें जहां पर productivity को जहां पर बोरियत को खत्म करती हैं हो सकता है कि workplace में absence होने के कारण क्योंकि वो जो इंसान है अगर वो लंबी छुट्टी पे चला गया है तो उसकी जगह पे उसका काम कौन करेगा कहीं ना कहीं जो काम है प्रोजेक्ट्स हैं जो वो रुक जाते हैं हॉल्टर हो जाता है किसी चीज का धक्का लगना किसी चीज की स्पीड स्लो हो जाना 
या किसी चीज का जो है वो टेम्पर चेंज हो जाना मतलब कोई चीज सक्सेसफुल हो रही थी लेकिन किसी कारण से वो अनसक्सेसफुल हो जाती है तो ऐसी चीजें जो है वो हो सकती हैं कि हो जाए दूसरी जगह देखिए हम क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं इट हैज ऑल्सो बीन ऑब्जर्व सेकेंड बीपी ये भी देखा गया है वेन एम्प्लॉयज आर अवे फ्रॉम वर्क अगर एम्प्लॉयज जो है वो काम से दूर रहते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा लंबे समय के लिए दे बिल्ड रेजिस्टेंस टू कम बैक टू वर्क दैट मीन्स वो वापस आना ही नहीं चाहते उनका मन नहीं करता कि वो वापस काम पे आए दोबारा से आठ आठ दस दस घंटे काम करें वो दोबारा इस चीज के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाते दिस माइंड सेट इज काउंटर प्रोडक्टिव काउंटर प्रोडक्टिव होता है एक प्रोडक्टिव होने के ऑपोजिट हो जाना दैट मीन्स ये चीजें जो है वो गिरावट का काम करती हैं किसी भी वर्क प्लेस के लिए इट कैन लीड टू एम्प्लॉय डीमोटिवेशन ये मोटिवेशन का काम करने की बजाय उनको डीमोटिवेट करने लग जाती हैं एंड अनहैप्पीनेस वेन एट वर्क जब वो काम पे वापस आ जाते हैं तब भी वो खुश नहीं होते भेजा उनको खुशी के लिए था वहां पर जाके वो खुश थे लेकिन जैसे ही कंपनी ने उन्हें वापस बुलाया उनका पैकेज खत्म हो गया तो वो फिर से उदास हो गए क्योंकि वो उस टाइम को मिस कर रहे हैं जो उन्होंने वहां पर बिताया अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज कैन यूज द वर्क प्लेस टू सोशलाइज एंड मीट न्यू फ्रेंड्स एंड कलीग बहुत सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो वर्क प्लेस को सोशलाइज करने का जरिया भी बनाते हैं नए दोस्त बनाते हैं क्लीग से अच्छे जो है वो रैपअप्स बनाते हैं अ लॉन्ग गैप कैन लीव दम फीलिंग लोनली विच कैन इन टर्न अफेक्ट प्रोडक्टिविटी कई लोग वहां पर जाके भी एंजॉय नहीं कर पाते वो लोनली फील करते हैं कि कंपनी ने उन्हें भेज दिया उनके साथ वाले को नहीं भेजा ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं जिससे प्रोडक्टिविटी फिर हैम्पर हो जाती है एन एम्प्लॉयर मस्ट फाइंड आउट व्हाट ड्राइव्स ईच एम्प्लॉय ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एम्प्लॉयर है जो ओनर है उसको ये पता होना चाहिए कि किसी एम्प्लॉय के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है फैमिली इंपॉर्टेंट है उसको फैमिली ट्रिप पे भेजना चाहिए कुलीग्स हैं उनको कुलीग्स वाले ट्रिप पे भेजना चाहिए एंड ट्राई टू फाइंड अ बैलेंस्ड सॉल्यूशन टू बिल्ड अ ग्रेट वर्क प्लेस और एक बैलेंस ट्राई करना चाहिए जिस चीज की कि जिस एम्प्लॉय को जरूरत है उसको ऐसा ही सोल्यूशन दिया जाए जरूरी नहीं कि सिर्फ हॉलीडेज जो है वो ही डी का, का काम करेंगे ट्राई टू यूज अ सिंगल सोल्यूशन टू सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम लाइक प्रोडक्टिविटी May not work very well. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है प्रॉफिट कमाने की उसके लिए सिर्फ एक सिंगल सोल्यूशन की उनको छुट्टी पे भेज दो इज नॉट इनफ जो मैनेजमेंट है जो ओनर्स हैं बॉसेस हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट्स क्या है उनके सोल्यूशन इंडिविजुअली जो है वो इफेक्ट होने चाहिए सभी के लिए एक ही सॉल्यूशन जो है वो हम नहीं लगा पाएंगे लॉन्गर हॉलीडेज हैव बेनिफिट्स एज वेल एज ड्रॉबैक्स लंबी छुट्टियां जो हैं उनकी अगर बेनिफिट्स हैं तो ड्रॉबैक्स भी हैं दैट मीन डी मैरिट्स भी हैं विच नीड टू बी इवेल्युएटेड केयरफुली लोगों को एम्प्लॉयज को लॉन्गर हॉलीडेज पर भेजने से पहले दिस इज द बेसिक नीड कि आप जो उनके जाने से डीमेरिट आएंगे जो प्रॉब्लम आएंगे उनको भी ध्यान में रखा जाए दिस वॉज द सोल्यूशन ऑफ योर एसे एनी क्वेश्चन और क्वेरी फ्रॉम योर साइड एनी वन नो मैम ऑल क्लियर सो फ्रॉम माई साइड दिस इज द एंड ऑफ योर सेशन any kind of a questions or queries from your side sir <coughs> ma'am uh, iske keyword jo hai employee aur employers ke yahi rahenge same hi rahega these are the major beta major parts aap bosses bhi likh sakte hain management bhi likh sakte hain okay ma'am theek hai aap aise words bhi likh sakte hain workers likh sakte hain subordinates likh sakte hain there are a number of words colleagues you can colleagues bhi likh sakte hain okay ma'am Ma'am, I have a question. 
yes manu uh ma'am jaise uh, ye jo question tha it is of agree or disagree or partially agree fine mm-hmm. sometimes mm-hmm. what happen ke we have a uh, strong points supporting uh, supporting the answer fine like like agreement ke jo points hai they are very strong and disagree ke points sometimes uh, we see ke bahut zyada weak hote hain mm-hmm. and in that case could be could we write only the agreement points in our whole essay or yes. is it must to go Nein. with the partial dekhiye beta jab bhi aapke paas koi bhi question pucha jata hai dekhiye mm-hmm. aapke screen pe question hai dekhiye mera cursor yes dekhi. yes ma'am par hai do you agree okay. aapse pucha gaya hai kya aap agree karte hain agar aapke agree ke points hain to aap introduction mein likhenge i completely agree की हमें नहीं पता चलता जी कब कहा पर हम सिर्फ अग्री लिखे कहा पर हम सिर्फ डिसअग्री लिखे और कहा पर हम दोनों लिखे जहां पर आपके पास लिखा है डू यू अग्री That means आपको एक चीज बतानी या आप अग्री या आप जिस अग्री ठीक है ओके गिव योर ओपिनियन ऐसा क्वेश्चन आ जाए दैट मीन्स इट्स अप टू यू कि आपको क्या लगता है आपको ये बताना है ठीक है उसमें कोई पॉइंट नहीं है पार्शली वाला अग्री वाला डिस अग्री वाला एक चीज आती है what extent do you agree or disagree aap kitne agree hain kitne disagree hain at that yes. point of time aap kya karenge dono cheeze banayenge ek body paragraph aap agree ka likhenge isme bp 1 jo banega it's up to you aap agree ka likh dijiye BP2 जो बनेगा दैट मीन आप डिस लिखेंगे दैट मीन आप दोनों चीजें एक्सप्लेन करेंगे अगर आपके पास की वर्ड जो है दीज आर टू वट एक्सटेंट इज इट क्लियर नाउ यस मैम इट्स कंप्लीटली क्लियर जैसे बट आपका ये जो है फर्स्ट पॉइंट डू यू एग्री यू सेट दैट वी हैव टू राइट ओनली वन डू यू एग्री येस आई एग्री विद द स्टेटमेंट और आई डोंट एग्री विद द स्टेटमेंट फाइन ये जो क्वेश्चन है मैम इसमें हमने सिर्फ ओनली वन साइड लिखनी है राइट बट वी कैन नॉट राइट ना कि आई पार्शली एग्री या मैं आपकी कंफ्यूजन के लिए ये चीज बता रही थी बेटा ओके इसलिए आप तीनों में से कोई चीज भी लिख सकते हैं ओके 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 तीनों में से एक पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं अग्री भी लिख सकते हैं एक डिसएग्री भी और और जब पार्शली तीनों में से कोई एक चीज चूज कर लीजिए और आप दैट इज वन फॉर तीनों में से एक चूज करना ओके ओके थैंक यू सो मच